hejsan ifrån mitt Nadine-konto den här gången. Um, jag har ju gjort alla banor på mitt Hilarinström konto och uh, det är fortfarande tisdag. Um, klockan är kvart i elva på kvällen ungefär. Och uh, jag tänkte att den här videon kommer att komma upp lite senare men jag tänkte försöka spela in lite videor i förväg nu eftersom jag ska åka till Dreamhack. Uh, och då kommer jag inte kunna spela in under tiden som jag är där alltså. Alltså inga videor, det jag pratar i alla fall. Så jag tänkte jag spela in lite video liksom i, i förväg så att jag kan portionera ut dem sen. Så att det inte står helt tomt på mitt Youtube-konto eller på min Youtube-kanal. Eh, eftersom jag har gjort alla banorna på Hell Rainstorm så kan jag inte levla mer där idag. Så jag loggar in på Nadine och eh, jag har inte varit inloggad här på ett tag. Jag trodde helt ärligt inte ens att jag skulle vara Star Rider men det var ju tydligen. Så det dras nu automatiskt från mitt konto varje månad. Det har inte jag, jag har inte koll på det riktigt men... Eh, det är ju ganska bra för min del, dock så verkar jag ha glömt att köpa stallhjälp för att, oj då, Nadins lilla häst är jätteledsen. Eh, har jag inga bättre tävlingskläder? Nu ska vi se. Så och så och så tror jag. Eh, nej, någonting är fel. <laughs> ah, ja, men strunt samma, det, det duger i alla fall. Så det första jag ska göra är att ringa hem. Jag har ingen aning om vart mitt hemstall är ens. Jag har inte varit inne här på så himla länge. För att jag använder liksom bara det här kontot när jag spelar inte serien. Och Nadine har inte varit med sen i för, förra avsnittet tror jag. Jo. Um, och det var ju ganska länge sedan. Oj, jag bor visst i Fort Pinta. Uh, som ni ser så försöker jag vänja mig lite med skuggorna. Det går inte så jättebra för att jag blir irriterad på dem. Oh, Okej, okay. hörde ni det där ljudet? Det plingade. <laughs> eh, ja. Jag ska köpa lite stallhjälp och sen så tänkte jag att vi, vi gör så här till att börja med. Först så ska vi ha lite stallhjälp och köpa ganska mycket för att alltså jag köper ju eh, typ inga... Oh, jag hickar redan, jag har knappt börjat videon, det här blir bra. Så, eh, det jag skulle säga var att jag köper ju typ inga kläder på det här kontot. Det är bara ifall jag vill att Nadine ska ha något specifikt i serien, då går jag och köper det. Men alltså det är inte som på Hail Rainstorm, där jag liksom sätter ihop outfits och grejer. Eh, så, det jag ska göra är att skicka den här hästen till hästön så att den <laughs> är lite mindre olycklig. Alltså ser ni, den är helt röd. Jag har pratat om det här innan att man kan göra så här och att det är väldigt smidigt. Men om det är någon som har missat det här är ett väldigt bra sätt att få hästen från röd till gul för killings istället för att gå till veterinären och betala Starcoins. Så nu skickar jag den på budgetsemester. Och vi får väl <går> bara titta på den här bilden nu och se hur det ser ut när man skickar hästar till hästen för att så som jag har förstått det så kommer hästen att försvinna helt och ersättas av en hage och ja, vi vet ju inte riktigt hur det kommer vara med hästarnas humör när de har varit i den här hagen kanske blir de jätteläsna, kanske blir de jätteglada då kommer det vara jättesmidigt att eh, skicka hästen till hagen och sen ta hem den igen ifall det skulle vara så att den har råkat bli röd <laughs> om man är som jag och vanvårdar sina hästar så nu ska vi hämta hem honom igen Oj, jag hade visst hästar här. <laughs> och vad hemskt ska jag känna mig? Åh oh, nej, stackars hästarna. Okej, okay, vi hämtar hem Spark Spark. <laughs> så där. Um, jag uh, la upp en bild lite tidigare i idag, i eftermiddags. Nej, det var nog kväll när jag la upp den tror jag. Uh, och jag lät den ligga upp ett tag så jag fick... <laughs> sist jag kollade var det 197 kommentarer på den här bilden. Och jag ska försöka svara på alla frågor som jag inte har svarat på innan. Alltså jag ska inte svara på alla frågor i den här videon för att då kommer det här bli en väldigt, väldigt, väldigt lång video. Eh, men jag ska eh, försöka svara på alla frågor jag inte har svarat på innan men det kanske inte blir i samma video liksom. Förstår ni hur jag menar? Det kanske blir så att det blir många videor. Det beror på hur många frågor jag får som jag inte har fått innan för att jag vill inte sitta och upprepa samma frågor gång på gång för att det blir tråkigt. I alla fall. Vi börjar med första frågan som är från Sara Pandastar som frågar Hur mår du? Um, jag mår bra, jag har haft huvudvärk hela kvällen. <laughs> Eller typ hela... Alltså 
från att jag kom hem egentligen. Alltså jag började känna att jag hade lite ont i huvudet när jag var i stallet. Och sen så åkte jag hem och åt mat och duschade och så här. Och då brukar det liksom gå över om det inte är liksom migrän. Alltså det här var inte migrän, det var bara vanlig så här liten irriterande huvudvärk som bara finns där hela tiden. Eh, och jag försöker verkligen inte äta verktabletter eftersom jag har fått dåliga lever och njurvärden av all medicin jag har ätit <laughs> senaste tiden för min sjukdom och sådär. Så jag försöker verkligen att, alltså det sista utvägen är att ta en nipren för mig. Eh, men läkarna har sagt att jag helst inte ska äta eh, några sådana tabletter överhuvudtaget. Så jag försöker verkligen. Så jag har inte tagit någon så jag har fortfarande lite ont i huvudet. Så jag vill göra det vanligt så är det därför <laughs> okej. Okay. Eh, men utöver den där irriterande huvudvärken så mår jag jättebra. Och det hoppas jag att ni gör också. Eh, nästa fråga är ifrån Lynn Mountain Camp som skriver Vad tycker du om HBTQ? Eh, och det antar jag att du menar, eller ja, jag bara tar för givet att du menar det. det HBTQ står för, nu ska jag få bokstäverna, förkortningarna i rätt ordning. Men det står för homo, trans, nej homo, bi, trans och queer. Eh, det är helt enkelt alltså homosexuella personer, transsexuella personer, bisexuella personer och queer tror jag... Alltså jag ska inte sitta och prata om det här som jag kan jättemycket om det, för det kan jag inte. Men jag tror att queer är massa små... Eller små, alltså så här ett samlingsord typ för... Ja. Eh, ja. <laughs> jag är så bra på att förklara saker. Men alltså, vad jag tycker om det, alltså det... Jag tycker att... Det finns väl liksom ingenting att tycka om det egentligen. Alltså tycker ju jag. Jag tycker ju att jag har den vettigaste och bästa åsikten. Sen finns ju de som är jättemycket emot om vi säger homosexuella. Och de tycker ju att det är jättevettigt. Men alltså jag tycker att folk ska få vara precis som de vill så länge de inte skadar sig själva egentligen. Eller om det kanske är det som de de gillar att göra <laughs> då, då får de väl göra det antar jag men så länge man inte skadar någon annan så tycker jag inte det spelar någon roll vad man ser sig själv som liksom. jag hoppas du förstår vad jag menar <laughs> um, <clears throat> Sara Pandastar eh, igen frågar har du varit hos Dixie, vad gjorde du? Eh, nu när jag spelar in den här videon är det som sagt fortfarande tisdag eh, och jag vet inte vilken dag jag kommer lägga upp den här videon på men när jag spelar in den här tisdag så idag så har jag varit hos Dixie och jag har borstat henne ordentligt för alltså hon gillar att rulla sig. <laughs> eh, och all vår snö har tagit bort så att det är typ lera. Eh, som tur är så har de så pass stora hagarhästarna så att de behöver liksom inte stå och trampa på samma ställe så att de bara står i, i lervälling utan de har så pass stort att röra sig på. Men eh, hon har gjort en liten gyttsegrop någonstans tror jag, som hon väljer att rulla sig i varenda dag. Och jag borstar henne varenda dag. Och sen är hon lika lera igen. Um, så det första jag gjorde var att rycka henne ordentligt. Och sen så gick jag på en promenad med henne. Min mamma red med på... Nej, min, min syster red med på min mammas ena häst. Uh, och sen så gick min mamma med, <laughs> med hundarna. Uh, så att jag... Gick och ledde min häst och min lilla syster red på min mammas häst. Och min mamma promenerade med hundarna och så gick vi en promenad. <laughs> vi gick typ upp på en skogsväg eller så här, så vi gick i skogen. Och det tyckte det var jätteroligt. Vi eh, gick, först så gick vi på en, alltså det är typ som en grusväg som går upp i skogen. Men det tillhör deras gård. Så det är liksom, det kommer inga bilar eller någonting så. Det går bara rakt upp i skogen. Eh, och sen så skulle vi gå en liten sväng in i själva skogen och där var det en massa kottar på vägen och det tyckte Dixie var jätteroligt och försökte plocka upp alla kottar och liksom alltså plocka upp dem med munnen och kasta iväg dem jag vet inte hon hade så himla kul i alla fall eh, så det är vad jag har gjort med Dixie eh, sen är det en här som har skrivit storytime och jag försökte förklara det här när jag skrev inlägget ni kan inte bara skriva storytime ni får berätta vad ni vill ha en storytime om ehm Basecamps.kaniner skriver Vad fick du att köpa Starcoins? <laughs> eh, det får säga mitt namn. Vad som fick mig att köpa Starcoins? Det var väl... Alltså jag tror inte att jag köpte så jättemycket Starcoins innan den här funktionen kom. När man kunde köpa fler hästar. Alltså har jag Vertical Sync i? För att det känns inte som det. Eh, nu ska vi se. Ja. 
Ja, det gjorde lite jättestor skillnad alltså. Ser ni hur... Titta på min FPS nu. nu. Nu är den på 60. Ja, det är den alltid när man har varit i Kusinke. Det var ju, nu är den ja, här. Titta nu. Och så händer ingenting. Nu blev det pinsamt. Vad är det som drar ner min FPS? Nu... Eh, är jag förvirrad här. Någonting är fel. Min FPS brukar ligga en bra bit över 100. Så någonting drar ner den. Ja, ah, jag strunt samma. Alltså, jag, jag orkar inte ha på skuggorna, förlåt. <laughs> jag tycker att de är så irriterande. Jag tror att jag måste kolla igenom min dator lite för att någonting är konstigt här. Alltså, min FPS brukar ligga på minst det dubbla. Och nu så bara nej, <laughs> i alla fall. Um, det som fick mig att köpa Starcoins, det måste jag ha varit att det kom en funktion där man kunde köpa hästar. För att i början då, då hade man ju sin starttest. <laughs> och då köpte man ju kanske eh, kläder och utrustning och sådär. Men då får ni tänka på att <laughs> då får ni precis som att ingen annan har spelat längre än typ ett år. Men alltså... Åh, oh, den här hickan. I alla fall. Eh, då, på den tiden, innan det kom flera hästar som man kunde köpa, då fanns det ju liksom inte riktigt lika stora shoppingmöjligheter i spelet. Alltså till exempel gallerian fanns inte. Och inte... Alltså hela skördebygden var inte öppen. Eh, och... Ja, det fanns inte så jättemånga ställen att shoppa på helt enkelt. Men det kom absolut inte lika mycket kläder som det kommer nu heller. Utan då kom det kläder mer sällan. Och jag vill minnas att kläderna var mycket billigare för i spelet än vad de är nu. Ehm... Jag tänker mig att deluxe-setten var väl ganska dyra redan då, men alltså de andra kläderna... Det känns som att allt är typ dubbelt så dyrt nu som det var då, i alla fall. Um, men det som fick mig att vilja köpa Starcoins var antagligen att jag ville köpa flera hästar i spelet. <laughs> uh, och nu så tycker jag att det är kul att göra liksom outfits och sådär. <laughs> uh, det var jag kanske inte riktigt lika intresserad av då. Det kom nog mer eh, samtidigt som jag skaffade mitt Instagram-konto tror jag. För att innan det så <laughs> kunde jag rida runt och se ut eh, hur som helst tänkte jag säga. Men alltså typ likadan i samma outfit i typ en månad <laughs> utan att byta. Eh, men sen så insåg jag det själv att det såg så tråkigt ut på min Instagram när det var bara samma outfit hela tiden. Eh, så jag försöker eh, förbättra mig lite och byta outfit lite då och då i alla fall. Nu är Nadine väldigt svart och vit här, insåg jag precis. Hästen är svartvit och hela outfiten är svartvit. <laughs> ah, ja, hon får se ut sådär. Eh, jag ska se om Nadine har lite uppdrag också. Det borde hon ha. Eh, men ja, <laughs> hon ska fortsätta med frågorna med. Jag ska vara där i mål. Jag är fortfarande irriterad på att min FBS ligger på 60. Alltså det spelar ingen roll, det, det påverkar ju inte mig nu direkt. Men jag förstår bara inte varför den är så låg. För mig, alltså... Ja. Jag är liksom van på att... Van, va? Van vid att den ligger över 100. Och nu så ligger den helt stabilt på 60. Och det gör mig förvirrad. Okej, okay, jag ska sluta gnälla om min FPS. Um, <hör> nu ska vi se. Jag har ju spelat in ett lämningshäng med frågor som kommer komma upp. Det har, jag, det har ju redan kommit upp när ni ser det här. Men när jag la upp det här, att folk, eller folk, ni kunde ställa frågor, så hade jag inte laddat upp det här. Så att därför så är det många frågor som jag har fått nu som jag svarade på i förra levelingshänget. Så det är därför jag hoppar mycket här. Um. Oj, den här var rätt klurig. Ashley Brayfield skriver, om du skulle beskriva din karaktär, uh, Hayley Rainstorm, hur skulle du då beskriva henne? Alltså hur tror du... Vad tror du hon har för personlighet och så? Oj. Eh, jag har nog inte riktigt tänkt på just Hayley Rainstorms personlighet någon gång, tror jag inte. Alltså, när jag har spelat in eh, min serie, eller min och Fiskis serie ska jag säga, Onyx, så har jag använt min karaktär Hayley Rainstorm som Jenna i serien. Och Jenna är min raka motsats. Alltså hon är otroligt brudig. Alltså... Ni får, ni får bli sur här nu om ni vill det. Men alltså, hon är tjejig. Och jag skulle nog inte säga att jag är det som person. Men annars så ser jag nog min 
karaktär typ som mig själv. Alltså, det, det låter lite så här. Ja, det låter kanske inte så sunt rent psykiskt att säga att man ser sig själv som sin karaktär. Men det är liksom den karaktären jag började spela med. Så att jag bara, det här är jag. <laughs> så jag tror att Hayley är typ som mig. Hur jag ska förklara mig, det vet jag inte ens. För att jag tänkte säga, jag känner inte mig själv. Men det är lättare att beskriva någon annan som man umgås med än att beskriva sig själv. Så där tycker jag i alla fall. Um, oj, nej, 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 nej. <laughs> Kommer jag få börja om? Spark, spark, varför gör du så här? Vet ni vad? Vi struntar i den här banan för att det är helt omöjligt att läsa frågor när man gör den här banan. Jag ska se om jag har uppdrag också. Eh, hästmarknaden i Fort Pinta och... Ja, men jag var ju precis på Sydoven. Ah, ja, vi... <laughs> det där uppdraget är ju tillgängligt fortfarande. Alltså, det kommer ju vara kvar så att det behöver jag inte göra just nu. Däremot kanske jag får göra hästmarknaden senare. Det spelar inte så jättestor roll för min del. Alltså på Nadine, det är inte så att jag eh, skyndar mig med att göra uppdragen för att få, få så mycket XP som möjligt här. Utan jag bara, med. <laughs> jag gör det, det orkar. <laughs> Här storytime om din uppväxt, alltså det, det är jättesvårt för jag kan inte sitta och berätta om hela, hela min uppväxt, alltså det är ändå ganska många år. Så, alltså ni får skriva lite mer specifikt för att eh, jag eh, är trög. Um, nu ska vi se... Uh, Alltså jag kan inte uttala det här namnet. Hur mycket jag än försöker få det till att vara ett namn. Det står Arnaude. Arnaud. Jag vet inte. Turtle Pie. Alltså det är ett starstäver namn är jag rätt säker på. Och det är en starstäver bild. Och förlåt för att jag inte kan uttala ditt namn. Men jag får inte ihop det. Eh, personen skrev i alla fall. Längtar du tills med stangarna favofärg på häst? Jag... När jag laddar upp den här videon så har ju Mustangen antagligen redan kommit. Men nu när jag spelar in den så har de inte kommit till spelet utan vi har bara fått se en teaser på dem. Um, och jag längtar tills de kommer nu. <laughs> Om jag spelar in lämningshäng efter att de har kommit till spelet sen så kanske jag har en helt annan uppfattning. Men just nu så längtar jag tills de kommer. Uh, Favofärg på häst, alltså, det skulle nog vara... Hmm. Det, beror, det beror lite på vad det är för en häst också men... Jag... Jag tycker väldigt mycket om fuxar och Isabelle-färgade hästar och borkfärgade hästar. Men om jag ska välja bara en så skulle jag nog faktiskt välja fux. Alltså en riktigt välryktad fin fux. Med några vita tecken kanske. <hör> eh, nu ska vi se. <hör> Nej! <hör> alltså... Det här går så dåligt. Nu får jag försöka ha jag tänkt att jag har för det första redan spelat in en video idag och jag har levlat en häst idag. <laughs> och jag har haft huvudvärk under hela tiden som jag har gjort det. Så att det, det går inte så jättebra i mitt hjärnkontor. Jag tror att alla arbetarna där har gått hem. <laughs> Eller tagit semester. Eller så har de gått i strejk. I alla fall. Eh, OFC.sampa frågar... Vad var din första tanke när du förstod att ditt liv skulle bestå av hästar slash djur? Um, nu är det ju så här att jag fick ju inte välja det direkt. För att min mamma har haft häst sedan långt innan jag föddes. Och jag har alltid haft hästar i mitt liv. Alltså det har inte varit någon paus där jag liksom inte har träffat en häst. Med, alltså jag flyttade hemifrån när jag var 16 och gick på gymnasiet. Och sen har jag inte bott hemma sedan dess. Men under hela den tiden som jag... Alltså från att jag flyttade hemifrån tills nu när jag köpte min egen häst. Eller pony. Min mamma har ju fortfarande haft hästar under hela den tiden. Och jag har kompisar som har haft hästar. Så hästar har alltid funnits i mitt liv på ett eller annat sätt. Och det är samma sak som djur. Som med djur. Alltså jag kan inte komma på någon tidpunkt i mitt liv. Där jag har levt helt utan djur. Det var kanske... När jag gick på gymnasiet så hade vi praktik. Alltså det var så här obligatorisk praktik i en månad. Och då så bodde jag och min dåvarande pojkvän hos en kompis. Eller, ja, det var min pojkväns kompis men sen blev jag kompis med honom också så att, ja. <laughs> eh, vi bodde hos våran kompis en månad för att de, de var så himla korkade och släppte ut alla 
eleverna på praktik på en gång så att praktikplatserna tog ju slut. Alltså, då får ni tänka på att man skulle ha en praktikplats som hade någonting med ens eh, program att göra eller linje att göra. Och jag gick i hotell och restaurang och det finns ju liksom ett begränsat antal restauranger för att då vill du, alla vill ju heller inte ta emot praktikanter liksom. Och de kunde ju inte ta in typ så här 17 stycken <laughs> i samma restaurang. Så att vi åkte helt enkelt iväg och var i en annan stad. Men då bodde vi hos honom en månad och han hade inget djur. Så en månad är det längsta jag har bott utan ett djur i hela mitt liv. Annars har jag alltid haft djur. Jag har haft, alltså jag har haft massa olika smådjur som jag alltid haft katt eller hund i alla fall. Och sen hästar. Även om jag inte haft någon egen häst så har liksom funnits hästar i mitt liv. Så det var liksom inget val från min sida om jag säga så. Utan jag har alltid älskat djur. Och jag kan inte tänka mig ett liv utan djur heller. Eh, Adex, Adexis nu ni. Alexis Dear Knight frågar Vad älskar du mest med julen och vad önskar du dig i julklapp? Eh, det jag tycker mest om i julen är för det första att väldigt många blir på så bra humör. Alltså jag vet att det är jättestressigt och så här för många med julen men vi brukar hålla oss ganska lugna i min familj. <laughs> eh, för att det, är liksom, det har aldrig varit någon hets typ att alla ska köpa jättedyra fina presenter till varandra utan vi har liksom samlats och ätit djurmat och kollat på film och typ pratat och umgåtts helt enkelt bara. Alltså så bara typ, vi har haft själva den här mysdelen med julen och inte den här stressen med julklappar och allt sånt här. Men det jag tycker allra mest om med julen är alla lampor man får ha överallt. Hade jag fått bestämma så hade jag haft julbelysning uppe året runt och inte just för att det är jul utan för att jag gillar blinkande saker och lysande lampor och så här. Så det jag tycker allra bäst om är att klä julgranen och sätta i så här färgglada ljusslingor och låta den stå och lysa på kvällen när allt annat är nedsläckt i hela huset. Det är det bästa jag vet med julen. Um, jag har helt ärligt inte önskat mig någonting i julklapp. Alltså inte en enda sak. <laughs> um, för att det är alltid så att jag, jag vill liksom inte att folk ska köpa saker åt mig. För att det känns så himla fel att andra ska lägga pengar på mig. Däremot så blir jag jätteglad om någon ger mig en julklapp. Alltså det är inte så att jag bara, jag vill inte ha några. Utan om folk frågar, jag bara, det spelar ingen roll. Jag blir glad för vad som. Och det är liksom inte någonting jag bara säger. Utan det är så. Bara tanken på att någon annan person har gått in i en butik eller på en hemsida. Och bara tänkt att den där skulle Janne gilla. Och så köpt den åt mig. Det, det får mig att bli så glad. Men jag har helt ärligt inte önskat mig någonting. Däremot så önskar jag sig Dixie ett nytt strands i julklapp. Det har hon sagt till mig. Först sa hon att hon bara ville ha äpplen. Men sen så sa hon också att hon ville ha ett nytt trends. Så jag ska försöka förmedla det till de som jag kan tänka sig köpa julklappar åt mig. Jag vet inte. Oj, oj, oj. På missa här. Alltså det går inte så bra att levla idag. Jag är helt mosig i, i huvudet. Det gick lite bättre att levla innan. Vill jag ha för mig. Jag är inte ens säker på att det är så. <laughs> um, nu ska vi se vad nästa fråga var. Um, Korren under 67 skriver Vilken häst planerar du att köpa förutom Mustangen? Och det är en rätt svår fråga, men jag har kollat lite på den gråa morgenhästen som står i Furgrow. Och jag gillar ju verkligen färgen på den. Det jag har lite svårt för är ögonen att de är så ljusa på den. Men jag känner samtidigt att när man rider runt på hästen så tittar man den inte i ögonen så ofta. Så jag kanske inte stör mig så mycket på det. Um, samma person skriver också, beskriver sig som med tre saker. Tre, tre bra och tre dåliga. Ehm... Um, Tre bra saker med Star Stable är att det är ett bra tidsfördriv. Det är en spännande huvudstory. Och det är lätt att få vänner här. Eller för mig har det varit lätt att få vänner här i alla fall. Jag tycker att det finns mycket trevliga människor som spelar Star Stable. Alltså det finns jättemånga otrevliga människor också. Men det gäller att hitta de där trevliga. Och när man väl gör det då kan man hitta riktigt bra vänner här. Tre dåliga saker. Det ska väl vara att... Jag känner att de som jobbar på Star Stable inte tar åt sig av kritiken de får in. Och då menar jag inte sån här kritik där det står ni är fan helt dumma i huvudet, typ ni suger. Utan mer konstruktiv kritik. Alltså för jag vet att så många har skickat in 
eh, åsikter om till exempel det här med att det inte kommer så mycket verklighetstrogen utrustning och att ja, ja men alltså sådana såna saker och så var det det enda jag kunde komma på just nu men alltså det är väl typ största grejen för det vet jag att det är så många som har skrivit in om eh, men ändå så fortsätter de att ge oss den här cirkusutrustningen och jag, jag förstår verkligen inte men det är liksom bara, bara en av väldigt många saker. Eh, det har egentligen ingenting med spelet. Det, fast det har det väl också. Men, ja, men alltså att de inte tar till sig av det deras kunder. Alltså för vi är ju faktiskt deras kunder. Vi betalar för att spela det här spelet. Då, då tycker man ju att de borde vara lite mer intresserade av att lyssna på vad vi tycker. Alltså visst, de har säkert lagt in saker som vi har skrivit in om också. Men alltså det känns som att ibland så lyssnar de inte och så får man så här... Eh, klipp och klistra svar från dem. Alltså om man skriver till supporten eh, det var som när jag skrev in om min tinkerhäst för den såg, alltså jag hade eller jag, hade, jag har en vit tinkerhäst på mitt Taylor Instagram-konto och den såg jättekonstig ut efter en uppdatering. Det här var ganska länge sedan men det såg typ ut som att någon hade alltså sågat isär hästen och sytt ihop den igen. Och jag skrev det till dem och jag, jag skrev liksom så här jätteutförligt bara det här har hänt jag har inte ändrat några inställningar på min dator. Allting är precis som innan det var, alltså innan uppdateringen. Jag har testat på flera olika datorer och det är likadant på allihopa. Och svaret jag får är att de bara, du, du borde kolla över dina grafikinställningar. Det är nog fel på din dator. Och jag bara, men varför läser ni inte? Det, det är första, <laughs> första dåliga saken med Star Stable. Att de som jobbar där inte är så jätteduktiga på att lyssna på sina kunder. Ehm... Um, den andra dåliga saken är alltså som jag tycker det är att det lämnas så himla mycket lösa trådar överallt. Eh, till exempel som Dino Dalen, när gjorde vi någonting där senast? Alltså när kom det nya uppdrag dit senast? Eh, och nu känns det typ som att de gör så med varenda område de hypar upp det jättemycket och så är typ alla, alla nya uppdrag och alla nya kläder kommer dit typ första månaden. Och sen så bara är det som att de glömmer bort det för att de börjar jobba på något annat. Och så är det bara, ja, hej då. <laughs> och, och det tycker jag är väldigt tråkigt. Um, den tredje dåliga saken. Det måste då vara alla, alla drama queens <laughs> som spelar det här spelet. Alla som håller på att skapa drama och som är giriga. Alltså jag är så less på de människorna så jag vill bara, kan inte ni ha en egen server där ni skriker efter starcoins koder och bråkar med varandra så att vi som faktiskt vill spela spelet och umgås med våra vänner spela spelet. Det lätt så vi skulle vara Paradise Hotel här bara, jag ska spela spelet. Jag ska... Okej, okay, fokusera. Men alltså vi som vill spela spelet för att, alltså spelet när spelet menar jag Star Stable, för att vi tycker att Star Stable är roligt och umgås med våra vänner så att vi kan få Um, fokusera på det <laughs> istället för att behöva se deras drama och tjafs och bråk och gnäll och ja um, <clears throat> nu ska vi se um, Kira eller Kira undersök light luck skriver vad är ditt favoritgodis och lite tips på godis om godis till oss som är vegetarian jag menar utan gelatin och sånt du får säga mitt namn alltså jag jag har ett jättebra godis. <laughs> Men jag vet inte... Jag vet inte vad de heter. Eh, så att jag ska försöka googla... På vad de heter. <laughs> eh, nu ska vi se... Varför finns det... Inga bilder... <laughs> Um. Alltså. Uh. Nej, jag hittar inga bilder på dem. Det är typ som så här. <laughs> Vad ska jag säga? Alltså, ni vet så här: typ kola snören. Det ser ut som sådana, fast de är. Uh typ salt, nej, sur sockrade, typ. Alltså de är jätte, jätte sura. Eh, de är inget kalatin i, jag är helt hundra procent säker på. Det står på också så här stort, bara typ go green eh, kalatin någonting. Eller kalatinfritt står det såklart. Det är inte märket go green, utan det står typ go green eller go vego. 
Eh, så gillar jag sån här typ eh, alltså typ allt med lakris. Alltså, jag tror att jag har ju liksom koll om jag köper lösgodis då vet jag vad som är gelatinfritt och inte nu för att jag har liksom varit vegetarian så pass länge. Eller jag ska inte säga att jag är helt vegetarian nu för att jag äter fisk ibland. Men jag äter inte gelatin. Så jag har ju koll på när jag står där framför godishyllan då vet jag att de där innehåller inte gelatin och inte de där heller. Så då plockar jag liksom dem men jag skulle nog inte kunna säga så alltså rabbla upp namnen så till någon annan. Eh, men mitt tips är nog att antingen gå till en mataffär och typ kolla på godishyllan vad som, för alltså det ska ju stå vad som finns i och står det gelatin då, då är det ju gelatin i. Eh, eller att du googlar på typ gelatinfritt godis för att jag tror att då får du en bättre <laughs> överblick än, än vad jag kan sitta här och rabbla upp för att jag är, är en virrig, virrig människa. Um, oj, oj. Uh, nu har jag frågor som jag har svarat på innan här. Uh, Ellie understräck Cloudforce skriver Har du sett Star Wars? <laughs> Star Wars, va? <laughs> har du sett Star Wars? <laughs> I så fall, vad tycker du? Tankar slash åsikter. Om du inte har sett Star Wars, se Star Wars. Alltså, jag har något att bekänna för er. Jag har inte sett en enda Star Wars-film. Alltså inte en enda. Eh, för att jag, jag vet inte varför det har blivit så. Det var som att när jag var liten så blev det liksom aldrig av att jag såg dem. Och sen har, nu har det liksom blivit en grej att jag inte har sett dem. Och nu känner jag typ att det är så himla upphypat. Och alla, eh, eller alla, de, de jag känner i alla fall. De tycker så himla mycket om de här filmerna. Och vad händer om jag ser filmerna nu och hatar dem? Då kan jag liksom aldrig se dem igen för första gången. För att då är det liksom förbrukat. Så nu, alltså samtidigt som jag vill se filmerna så vill jag samtidigt inte. Så alltså förstår ni? Jag vet inte. Um. Josefin understreck pinks, understreck pink sister skriver. Prata om platsen du är på just nu. Till exempel vad vill du ska uppdateras där? Vad tycker du är bra slash dåligt där? Ehm. Um. Platsen jag är på just nu, för er som inte tittar på videon, är paddockön. Um, det jag tycker är bra med paddockön är att det finns en paddock. Eller alltså, <laughs> ganska uh, uppenbart om man lyssnar på namnet paddockön. Men alltså, jag gillar att det finns en stor tom paddock där man kan uh, ta fina bilder och spela in serier och sådär. Uh, dock så gillar jag inte riktigt att de har valt att placera ett... Uh, oj ett försäljningsstall här uppe, för det tycker jag är så jättekonstigt. Alltså, det står ett helt stall här med stora tjejrästar. Eh, jag förstår inte riktigt hur de tänkte här. För att, alltså visst, det ser inte malplacerat ut, för att det passar liksom in här med gården och husen och alltihopa. Men, de förstör för mig, för att jag brukade eh, <gör> göra saker här. Alltså, va? Jag brukade så här spela in serier och grejer här och nu står det en massa hästar där och ja eh, en annan alltså en sak som jag tycker skulle förbättras det är väl samma sak som med nästan alla platser i hela spelet det är att de bara har lämnat det vind för våg och bara med pallat det med det här stället mer typ eh, alltså att det inte händer något nytt här det tycker jag är väldigt tråkigt ehm jag har massa frågor som jag redan har svarat med, svarat med, svarat på. Eh, Nora Candle Glee skriver Vad ser du mest fram emot i kommande uppdatering? Till exempel nya hästar My Stable eller nya områden som ska komma. Eh, jag ser utan tvekan mest fram emot nya hemstallet för att jag är så less på det gamla. Eh, nästa fråga är Kommer du rida in till sig själv? Vad tänkte du i så fall välja för inriktning, hoppning eller dressyr? Eh, ja, jag har planerat att rida in Dixie själv. Och jag tänkte helt enkelt göra det som det som hon verkar tycka är roligt, helt enkelt. Eh, så lite av varje. Alltså, jag tänkte variera väldigt mycket för att jag har ju inte... Jag får ju inte ens tävla med det, för jag är för gammal för att tävla ponny. Hon är, hon är D-ponny. Eh, så att jag känner att... Alltså visst, man måste inte tävla bara för att man tränar något. Men jag känner att jag har liksom inget så här mål där jag känner att ah, men hon ska bli en eh, topphopponny eh, liksom utan vi, vi gör det vi tycker det är kul helt enkelt <laughs> det kanske inte alls går bra hon kanske inte alls vill bli riden på jag vet inte, alltså jag har hängt på henne några gånger och det bryr hon sig inte om hon, hon, 
Alltså grejen att Dixie är väldigt enkel. Hon är nöjd så länge hon får godis. Så att hon bryr sig inte om jag hänger på henne. Hon typ bara, vad hänger du där för? Ge mig godis istället. Typ. Um, här var en fråga som jag typ redan svarade på i början. Uh, men det är från Ida understräck 004 som skriver Vad tycker du om homosexuella personer? Du får säga mitt namn. Alltså om du menar vad jag tycker om att de är homosexuella det är det bryr jag mig inte det minst om. Alltså, de får vara precis vad de vill. Eh, men jag kan inte säga vad jag tycker om alla homosexuella personer i hela världen. För att de eh, känner ju inte jag. Jag tror inte man hinner lära känna så många människor under en livstid. Alltså, även om man försökte. Eh, nu ska vi se. Johanna Pinkdotter frågar. Vad brukar du spela när du inte spelar Star Trek till exempel? World of Warcraft, CSGO och så vidare. Jag har börjat spela World of Warcraft igen. Alltså, jag kommer alltid tillbaka till World of Warcraft-träsket. Eh, eller, ja, hur man nu ska se det. <laughs> eh, för att det spelade jag ju ganska länge innan jag började spela Star Stable, så att jag faller liksom tillbaka där hela tiden. Och jag bara, nej, nu, nu ska jag inte spela det här på ett tag. Nu, nu tycker jag inte att det är kul längre. För att det är alltid så att de jag spelar med, de börjar och slutar, alltså de, de, de spelar liksom periodvis. Det är inte så att de spelar hela tiden och så sitter jag och spelar och jättekul att spela med mina kompisar och sen så de bara, nej jag inte spela det här längre, jag ska spela något annat spel som nyss har kommit ut och jag bara, aha. Och så är jag där och spelar själv och då tycker jag inte att det är så jättekul. Så då slutar jag också och sen så börjar de igen och jag bara, men vad fan, du hade, kan inte bara spela hela tiden så att jag kan spela med er? <laughs> eh, ja. Eh, men jag, just nu så spelar jag bara World of Warcraft och Star Stable. Ehm. Stacey Haybrook frågar Vilken klubbhäst har ni bestämt att ha mellan den nya eller gamla frisen? Um, oj. Vi har röstat inom klubben och vi kom fram till att vi behåller den gamla frisrösten och det ställer till lite problem när vi ska typ ta foton och sådär men än så länge så har vi löst det med att de som inte har kunnat köpa den gamla frisen eftersom den inte har kommit tillbaka till spelet trots att de har lovat att den ska komma tillbaka Star Stable, why you do this? Varför gör ni så här mot oss jämt? Alltså, det, det är bara lögner och mygel. Eh, <laughs> Okej, okay, jag ska inte bli upprörd över det där. För då kommer jag få... Nej, brr, hästen! Eh, då kommer jag få ännu mer hickor och då kommer ni inte höra vad jag säger. I alla fall. Eh, vi har bestämt att de som inte har den gamla modellen av frisen helt enkelt. De får stå utan hästar. Så alltså stå framför de som sitter på sina hästar typ på foton och så. Så att än så länge är det löser ganska bra. Eh, men... Ja, vi, vi kommer inte byta helt enkelt, men vi har kvar den gamla frisen. Uh, Havsfagel skriver, du kan läsa namnet. Tycker du om Melanie Martinez eller Topp? Topp? Jag vet inte ens vad det är för någonting så jag har ingen aning om hur talar det. Um, helt ärligt nu, jag har ingen aning om vem, vem eller vilka någon av dem är. Så jag vet inte. <laughs> så sorry. Du skrev att det är dina favoritartister slash band. Men alltså jag har verkligen ingen aning. Jag är liksom så här jätteinsnöd på det jag gillar. Och allt annat är typ bara med. <laughs> så det kan vara jättebra artister. Bara att jag inte har någon aning om vilka det är. Um... Och nej. <laughs> Vilma Bonnie Haven skriver. Försök komma på något bra och dåligt med kanintävlingen. Inga egna alternativ. <laughs> Och jag tror jag svarade på den här frågan i förra, <laughs> förra levelingshänget. Um, <clears throat> ja, det som är bra med kanintävlingen är att den är inte så jättelång. Alltså den tar inte jättelång tid att göra. Och sen så tar den ju slut och då blir jag glad varje gång den tar slut. Alltså jag, jag känner att jag har ju typ lat och orkar inte levla så mycket så jag mest typ springer omkring. Jag hoppas att ni inte blir jätteledsna om jag inte levlar så mycket i levelingshänget. Utan jag bara kutar runt så här. Jag ska göra hästmarknaden tänkte jag. Var inte mitt hemställe fått mynta? Okej, okay. men jag ska ta ridhuset först. Jag ska göra hoppa av det där. Eh, det som är bra med kanintävlingen är helt enkelt att den tar inte så lång tid. Och sen tar den slut. Och jag blir så lycklig när den tar slut. Alltså när man har gjort klart den. Det som är dåligt med den är... Eh, <laughs> väldigt, väldigt många saker. Jag tycker inte om kanintävlingen. Alltså jag tycker att den är jättejobbig. Alltså för det, f- det jag tycker är allra värst med den är ljudet. Om man spelar med ljudet på... Alltså, det låter ju så att man håller på att flå kaninstackarna levande. Alltså, de skriker ju. Eh, kan du komma på en påhittad spökhistoria? Eh, inte bara så där <laughs> på rak arm. 
Eh. Jag vet inte, jag tänker på massa så här läskiga grejer nu när jag ska sova. Alltså, det är en sak att titta på läskiga grejer. Och sitta och lyssna på spökhistorier. För det är typ det jag gör när jag sitter och spelar annars när jag inte spelar in. Men att komma på något själv, då måste jag använda min egen fantasi. Då kommer jag skrämma upp mig själv och så kommer jag vara jätteparanoid. Och jag måste gå ner i, i tvättstugan sen och hänga upp mina kläder som jag ska ha på Dreamhack. Och då kommer jag inte våga gå ner där. Och så kommer jag behöva tvinga min kompis att gå upp och följa med mig ner i tvättstugan. Alltså, eh, han, han ligger och sover i vårt gästrum. Och jag tror inte han blir så glad då. Så att, inte idag, okej. Blandat, understräck, hast, understräck, sida skriver. Du får säga mitt namn, vad tycker du om... Mobbning. Jag tror jag har tagit upp det här innan. Jag tycker att mobbning är så otroligt onödigt. Alltså det är så korkat. Alltså att man mobbar någon. Det är så... Nej. Blev du mobbad när du var liten? Vet du någon som blev mobbad? Alltså jag kan inte säga att jag blev mobbad direkt. Alltså jag var liksom inte någon av de här askola. Eller alltså vi hade inte riktigt den indelningen. Men alltså i våran klass eller så. Men jag skulle inte säga att jag blev mobbad. Däremot så... <laughs> var jag nog en liten tönt. Alltså. Men jag skulle inte säga att de andra var taskiga mot mig så direkt. Alltså det var en tjej som hon försökte väl typ att få mig mobbad eller att bli mobbad. Eller, ja. eh, strutsamma. Det kan vi göra en storytime om om ni vill höra det. <laughs> eh, men det hände liksom när jag var tio. Så jag vet inte om ni skulle tycka att det var intressant att lyssna på. Vet du någon som blev mobbad? Det... Alltså... Jag, jag vet inte var man ska dra gränsen för mobbning. Men jag skulle nog säga att en av mina... Eller hon var min bästa kompis när jag var liten. Och hon fick mycket pikar och så här ifrån. Det var liksom inte bara de i våran klass. Men, eller det var inte så många i våran klass. Det var kanske någon här och var. Eh, men min bästa kompis var ifrån... Och nu kommer jag... Jag tror att hon var ifrån Albanien. Jag vet inte riktigt. Alltså nu känner jag mig jättetaskig. Men alltså ni får komma ihåg att jag var liten, okej. Okay. Um, hon var muslim. Så det var ju liksom hon hade... För det första så hade hon en helt annan religion. Än de flesta andra i våran klass. Uh, och sen så hade hon... Uh, ja men andra matvanor. Alltså hon åt ju inte fläskkött. Så det var liksom när hon skulle så här, få sin mat i matsalen. Alltså till exempel om vi åt... Vad ska vi säga att vi åt? <laughs> Eh, ja men typ köttbullar gjorda på fläskkött då fick hon så här kycklingköttbullar istället och då var det alltid någon som bara ah, varför äter du inte gris, äter du inte dina, dina släktingar typ och man bara va så här. men eh, jag tror att det där det slutade ganska fort sedan ändå för att jag har för mig att vår lärare som alltså jag kan inte komma ihåg att hon gick och pratade med läraren själva så den här tjejen som blev utsatt för det men jag är rätt säker på att det var kanske någon av mattanterna eller någonting som sa till vår lärare i alla fall. Så att vår lärare tog upp det och förklarade att så här och så här är det och att alla är inte lika och lever inte på samma sätt. Och det är bara att acceptera det. Liksom, det är lika bra ni lär er det från tidig ålder typ. Sen var det inte mer med det. Alltså vi hade bästa läraren när jag var när jag gick i mellanstadiet. Han verkligen bara, det här tänker jag acceptera. Och sen så Sen så var det ingen som gjorde så mer. Eh, men det är väl typ det närmaste mobbning som jag, säga, att jag har sett. Eller så, på nära håll i alla fall. Jag vet inte, alltså jag, jag är en sån här människa så jag går väldigt mycket i min egen värld. Och jag ser inte så mycket runt omkring mig när jag... Ja, <laughs> jag är helt enkelt inne i mitt eget. Så jag fokuserar bara på det jag håller på med typ. Ehm... Um, Space Unicorn 009 alltså, Jag önskar att jag också hade ett så här Ascoolt Instagram namn Fast nu känner jag att jag kan liksom inte byta, kon- byta namn på mitt konto För att då, då blir det bara konstigt I alla fall Du får säga mitt namn Alltså jag hade sagt ditt namn ändå för att det var så coolt eh, Har du personlighet på dina hästar Busig, samarbetsvillig och så vidare eh, Inte på mina hästar så här när jag spelar så här bara Det är inte så att det bara Åh den här hästen den, den är så busig och tycker om att springa fort typ, utan jag bara, ja det här är en svart och vit häst typ, alltså. jag låter så hemsk eh. prata lite om det nya området här är från en annan person men det står inte att jag ska läsa namnet och jag vet inte ifall det här ska vara ett namn eller inte så jag vågar inte läsa upp det eh. 
Nu ska vi se vad står du pratar lite om nya området. Du kan även ta upp hur du och din man typ fattade att det var ni. <laughs> eh, alltså det nya området pratade jag om i, i förra lävlingshänget. <laughs> som jag inte har laddat upp än. Men som kommer ladda upp innan jag laddar upp det här liksom. Eh, <clears throat> hur det var det jag och min man fattade att det var vi. Det var en solig junikväll. Och vi gick längs strandpromenaden. Och nej, så var det inte. Det var typ, vi blev tillsammans i oktober. Så att det, det regnade antagligen och var ganska mörkt och grått ute. Eh, men vi, vi liksom märkte väl att vi trivdes i varandras sällskap. Liksom. Alltså det är likadant, jag känner likadant nu som då. Så att om det är någonting som är kul- då känner jag typ, det första jag känner är att oh, jag måste visa det här för Magnus upp. Eller om det kommer en ny film som jag vill se. Även om det är skräckfilmer som Magnus inte gillar. Så tänker jag att oh, jag måste visa den här trailern för Magnus. Och det är liksom... Alltså om jag upplever någonting roligt eller kul eller någonting som... Alltså typ att det är en fin solnedgång ut eller vad som helst. Då känner jag typ att oh, det här hade jag velat dela med Magnus. Men det är typ... Jag hoppas att han känner likadant. Jag, vet, jag kan inte fråga honom om han ligger och sover. För han ska upp och jobba tidigt imorgon. Eh, men, ja, men vi insåg väl helt enkelt att vi var så pass lika på så många sätt. Och gillade samma saker. Och trivdes med varandra så pass att vi ville fortsätta vara med varandra. Liksom. Alltså det blir så svårt att förklara när man ska sätta ord på en känsla. Eh. Oj. Lish, Lish, tror jag. Eller Lich, Lich, 05. Du får läsa mitt namn. Spelar du Pokémon Go? Vad tycker du om det? Vad skulle de i så fall förbättra? Alltså, vad, vad händer här? Vad gör jag? Eh, ja, jag spelar Pokémon Go. Eh, dock så går det typ i perioder. Alltså, jag spelar inte hela tiden. Jag tror att jag är i level 25. Eh, men jag spelar liksom... Så här, en, det kan gå typ två veckor så spelar jag ingenting. Och sen så kan jag typ spela varje, varje dag. Eh, jag, vad de skulle förbättra. Det skulle väl kanske vara att jag vill typ kunna byta Pokémon med mina kompisar. Det hade varit kul. Eh, annars så kan jag nog inte komma på så jättemycket saker. Ser ni, jag kan vara positiv också. Jag är inte bara negativ jämt. Eh, nej men hallå, hästen. Ehm... Stacey Haybrook skriver, har en fråga till också. Vilka tre saker skulle du vilja ta med till en öde ö? Och det får bara vara saker, inte mat eller dricka eller något sånt. Okej, okay. om det bara får, får vara saker så hade jag väl velat ta med mig... Alltså räknas typ en verktygslåda som en sak? Alltså för jag känner att visst det är saker i verktygslådan. Men en verktygslåda är ju en sak. Förstår ni vad jag menar? I så fall vill jag ta med mig en verktygslåda. Eh, och så vill jag ta med mig eh, en yxa. Och sen vill jag ha med mig eh, batterier kanske, eller bensin. Något av dem. En tändare kanske skulle vara bra att ha. Eh, någon av de tre sakerna också. Alltså jag känner att jag skulle dö så himla fort på den här ön som alla jämt säger att jag ska åka till av någon anledning. Jag känner att jag blir lite orolig över hur dålig jag skulle vara på att överleva. Um. <laughs> Linnea 9269. Vad är din hemliga talang? Du får säga mitt namn. Um. Min hemliga talang är att jag... <laughs> det kommer låta så jättefel. Men alltså om ni tänker er att det är en sån här jättelag toalettkö... Och så är det jättemånga som vill gå på toaletten. Och alla är typ jättekissnödiga. Eller kanske bajsnödiga. Men ja. Och alltså jag är jättesnabb på toaletten. Jag skojar inte. Alltså jag kissar jättefort. Jag känner att det kanske inte är en, en sån här superhäftig talang att ha. Men den är väldigt smidig att ha. Särskilt om man ska typ, eh, gå på toaletten. Och det är många personer som vill gå på toa. Då känner jag hur alla bara. Jas vad snabb du var på toaletten. Du är min idol nu typ. Och jag bara nej okej. Okay. Alltså inte riktigt så men ja. Alltså utöver det så tror jag inte jag har någon hemlig talang alls faktiskt. Jag känner att jag är ganska dålig på den fronten. Um. 
understräck Vilma Waldolf, Waldolf stod där, understräck. Eh, du får säga mitt namn, har du sett Lejonkungen och vad tyckte du om den? Alltså, om du syftar på den gamla Disney-filmen som kom på 90-talet så har jag sett den hur många gånger som helst. Och jag ska den lika mycket varje gång. <laughs> um, blandat, understräck, hast, understräck, sida. Uh, skriver, du får säga mitt namn. Och så frågar personen vad jag önskar mig julklapp. Men det är redan svaret på. Vad ska du ge i julklapp? Um, jag har inte <laughs> funderat ut så jättemycket julklappar än. Alltså grejen är att vi har ju Secret Santa i klubben. Och jag kan ju inte säga, alltså, jag vet absolut inte ifall den här personen tittar på mina videor. Jag tror inte det, eller jag vet inte, kanske. <laughs> så det är i alla fall en person i glömmen som jag ska ge en julklapp. Och det har jag ju bestämt för det, men jag kan ju liksom inte säga det här. Um, så det är en julklapp som jag har kvar, klar. Och sen så ska jag inte vara och pilla i mitt hår där knappen till min mix sitter, för jag stänger av min mic. Uh, sen så, jag vet faktiskt inte vad jag ska ge min man i julklapp. <laughs> att, ja, jag vet inte vad jag ska ge någon i julklapp Sen har vi en sån här Secret Santa-grej Med min mans familj också Och där har jag fått hans storebror Alltså min mans storebror Och jag ska köpa en present till honom Och den ska kosta Alltså minimum 200 kronor Och uppåt um, Men alltså den ska kosta runt 200 kronor I alla fall det är det vi brukar rikta in oss på Så att inte någon köper typ en ny bil Till någon och den andra köper typ ett så här jag vet inte, serveringsfat för 200 kronor men alltså den ska kosta 200 kronor ungefär, säger vi. Och jag har verkligen ingen aning om vad jag ska ge honom. Alltså jag tycker det här är så himla svårt för att jag vet verkligen inte. Alltså jag vet ju liksom vad han gillar och så här men när jag väl ska köpa en julklapp alltså det känns det står helt stilla i mitt huvud så ni får jättegärna ge mig tips på vad man ger till en kille som är i 30-årsåldern som kostar runt 200 kronor. <laughs> Ge mig tips snälla för jag vet verkligen inte och det, det börjar närma sig julen alltså det är inte så långt kvar. Um, nu ska vi se. Det var fler frågor här. Um, ska Dixie få någon julklapp och hur är det med Dixie? Uh, för det första så är det bra med Dixie. Hon är otroligt nöjd eftersom hon uh, gör så här lerinpackning varje dag i hagen. Um, och så har hon också kliat sig mot utestallet så att hon har uh, röda fläckar från färgen i ansiktet. Jag vet inte om det är någon sorts krigsmålning och hon planerar att göra myteri eller något. Jag, jag har ingen aning. Um, men uh, Dixie mår bra. Och det är bra med henne. <laughs> alltså, hon har inte visat något tecken på något annat i alla fall. Uh, jag ska ge Dixie en julklapp. Och jag har inte riktigt bestämt vad det ska bli än. Alltså, jag, jag tänker ju liksom inte köpa typ ett nytt trends eller ett par nya benskydd till henne för att det är inget som hon liksom har glädje av direkt utan jag tänkte köpa eh, kanske någon så här leksak eller någonting till henne. Jag ska julpynta lite i hennes box eh, och med julpynta så menar jag att jag ska eh, lägga in lite granris och sen så ska jag eh, försöka hitta ett sätt som jag kan fästa såna här knäckebrödsskivor ni vet, så här stora runda Eh, typ sätta en sån någonstans så att hon kan få leta reda på den utan att liksom, jag vill inte ha massa rep och grejer i buxan så jag vet inte men jag funderar på att köpa någon så här leksak eller någonting till henne, alltså något som hon har nytta av, eller inte nytta av alltså något som hon själv har glädje av och hon gillar att äta saker så att något ätbart <laughs> tror jag att Dixie kommer få av mig i julklapp jag har inte bestämt var den um, det är massa frågor om mustangerna men jag pratade ganska mycket om dem i, i förra videon vilket ni antagligen redan har sett om ni tittar på alla mina videor. Jag vet ju inte. Eh, så jag tänkte inte ta upp mer med stangerna nu. Eh, Udda understräck Ida skriver Om du måste flytta till ett annat nordiskt land, vilket, vilket annat nordiskt språk skulle du vilja kunna? Du får säga mitt namn. Ett nordiskt namn. Land. <laughs> alltså... Jag... Jag skulle tycka att det var jättehäftigt att kunna finska. För jag tycker det är ett så himla coolt språk. Och min man har finsk släkt på hans, eh, på hans mammas sida. Eh, men jag tror inte att min man kan mer än några ord på finska. <laughs> eh, så det skulle vara jättekult att lära sig finska. Eh, dock så vet jag inte om jag skulle vilja bo i något annat nordiskt namn. Nam Varför säger jag namn hela tiden? Land. 
Finland tillhör väl Norden va? Alltså det blev jag så här osäker. <laughs> alltså jag har så ont i huvudet. Det är bara... Det, det är gröt här inne just nu. Alltså jag är helt... Nej. Jag känner mig som att jag är gammal och dement typ. Um, men jag tycker att Norge är väldigt fint också. Uh, alltså de har ju jättefin natur där. Så kanske... Norge. Fast då hade det ju varit bra om jag lärde min norska. Men jag tycker att finska är ett så coolt språk. Så det skulle jag vilja det skulle jag vilja lära mig. Och jag bara antar att Norge och Finland tillhör Norden. Det måste det väl göra, eller? Om det inte gör det så får ni ni får ha överseende med att jag är dum i huvudet när jag ont i huvudet. Okej? Okay? Mitt huvud funkar inte som det ska. Ehm... Um. Eh, nästa fråga är kan du göra fler stallvloggar? Alltså det kan jag säkert göra när jag tycker att jag har något kul att visa. Alltså grejen att när jag håller på med Dixie så vill jag ju liksom fokusera på henne till 100 procent och inte, alltså för att hon är fortfarande så pass outbildad eller vad man säger, alltså så pass grön att jag vill inte att det ska bli fel utan jag vill liksom att eh, hon ska lära sig det jag lär henne och det känns som att jag kan inte ge henne 100% av min uppmärksamhet om jag ska hålla på och filma det samtidigt. Så det är därför det är lite svårt att göra vloggar. Hur gammal är Dixie? Hon är fem år gammal. Jag var tvungen att tänka efter. Jag var tvungen att räkna. Hon är född 2011 så hon är fem år gammal. Sen är det frågor som jag redan har svarat på. Så, jag var tvungen att gå och öppna ett fönster för det var så himla varmt. Nu när jag slutade spela in och började spela igen så såg jag spela in igen så såg jag att min FPS höjdes. Och den är fortfarande låg alltså. Jag förstår inte. Strunt samma. Jag skulle lägga ner det där. Eh, Okej. Okay. Jag ska fortsätta med frågorna här. Och jag försöker ta, alltså försöker hoppa över de frågorna som jag svarade i levelingshänget som jag spelade in innan det här. Och om jag råkar missa någons fråga så ber jag jättemycket om ursäkt. Det är bara <laughs> att skriva den igen. Um. Nu ska vi se. Uh, understräck Joana eller Joana understräck Flower Bell understräck skriver vilket slash vilket språk läste du i skolan och varför valde du just dem? Uh, jag läste tyska uh, spanska och lite japanska. <laughs> Tyska valde jag väl för att eh, jag ville inte läsa franska för det kändes som att jag, jag vet inte det, det kändes inte som ett språk som jag var intresserad av att lära mig då. Det här började alltså när jag började i, i sjuan. Eh, det var då vi fick välja liksom språk för första gången. Sen innan det så läser väl alla engelska antar jag. Alltså, så. Men första gången jag fick välja ett språk då stod det det vi fick välja då var antingen franska, tyska eller någonting som de kallade för språkmix. Och språkmix var engelska. <laughs> och jag kände att jag ville inte ha en lektion till i stort sett varje dag. Alltså vi hade våra, det här språket vi hade valt. Vi hade nog en lektion nästan varje dag med det här språket. Och då ville jag inte läsa engelska en gång till. För alltså visst, jag tycker engelska är jättekul. Men jag kände att det gav inte mig någonting. Och franska var inte något som jag var intresserad av att lära mig då. Alltså jag tycker det är ett jättefint språk. Men jag kände att nej. Så jag valde tyska. Och sen fortsatte jag läsa tyska på gymnasiet också för vi fick ha så här elevens valgrej typ. Eh, och det var på gymnasiet också som jag läste spanska och lite japanska. Men japanska den... Eh, alltså jag gav upp kursen för att jag tyckte att vår lärare lärde ut så himla konstigt och brydde sig bara om typ några stycken i klassen. Alltså han brydde sig bara om ifall de här specifika personerna lärde sig. Han typ gjorde dem till sina ja, men favoritelever och sen skete han fullständigt i oss andra så jag bara... Nej, det här är att slösa tid typ. Så jag bara, jag vill inte läsa det här ämnet mer, jag vill byta. Och de bara, aha, okej. Okay. <laughs> Sen la de ner den här kursen så att jag trodde att det gick så jättebra för dem. Så jag kan inte säga att, att jag har lärt mig japanska, absolut inte. För jag kommer typ inte ihåg någonting. Men då valde jag det för att jag tyckte att det verkade coolt. Men ja. Um, vad förutom garderoben och ljuset hoppas du... Oj. Hoppas du mest på kommer uppdateras med hemstallen. Alltså, nu är jag fastna här. Så. <laughs> um, jag hoppas att det blir mer stallkänsla av det. Alltså, inte bara det här med ljuset och så, utan att det blir liksom mer som ett 
stall helt enkelt och mindre som en lada. Sen hoppas jag att det kommer komma förvaringsmöjligheter till de sakerna som inte går att lägga i garderoben nu. Alltså till exempel, nu ska jag se här. Ni ser jag har äpplen och jag har morötter och jag har hö i min väska. Och sen har jag en... Jag har en hicka också. Men det har jag inte i min väska utan jag har en alldeles hjärtans dag bak i sig. Och jag hoppas att det kommer någon... Någonstans där vi kan förvara de här typen foderkammare eller ett skafferi eller någonting så att vi slipper ha dem liggandes i väskan. <laughs> För det tar upp så mycket plats. Um, jo men det är typ det. Alltså att det är mer stallkänsla och typ en foderkammare eller någonting. <laughs> och kanske ett litet personligt rum där man kan vara... Alltså inte ett, inte ett hästrum utan typ ett rum för karaktären. Jag menar, det känns som att det, det skulle vara jättesmidigt för mig när jag ska spela in serien. Um, Matilda Rainbird frågar Vad tycker du om julen? Alltså överlag så tycker jag att julen är jättemysig Dock så blir jag så otroligt trött på folk som redan nu När jag spelar in det här så är det <går> Vad är det för datum idag? Vänta Det är den 22 tror jag november Och flera av dem som jag är vän med på Facebook Har börjat Alltså de har julpyntat fullt ut De har liksom dragit upp hela julgranen och pyntat allting och så, så skriver de nu har jag köpt alla mina julklappar och jag har hittat den perfekta julklappen och jag bara men alltså visst man kan tycka om julen jättemycket men jag förstår inte grejen med att hetsa så himla mycket om det för jag tycker det förstör lite av själva tjusningen med julen liksom för att det är ändå bara jul en gång om året <laughs> och då så ska de fira jul i typ två, tre månader och man bara, men va? Tröttnar ni inte då? Alltså visst tycker man julen är jätterolig, då är det klart att man får fira jul hur länge man vill, men jag förstår inte helt enkelt. Eh, men jag tycker om typ allt med julen. <laughs> eh, ja, <laughs> typ lussekatter och glögg och julmust. <laughs> det är typ det jag tycker är bäst om. Och alla blinkande lampor och grejer. Ja, um. oh. får man säga jättefina kommentarer som inte är frågor utan bara så här kommentarer till mig. Alltså jag vill att ni ska veta att jag läser varenda kommentar som jag får både på alltså på Youtube och Instagram och bloggen. Men jag hinner, eller hinner och hinner, alltså jag, jag känner att jag kan inte svara på alla för då blir det liksom opersonligt om jag ska sitta och skriva tack, 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 alltså... <laughs> Även om jag skriver till en specifik person Alltså samma sak, förstår ni Men jag läser alla och jag blir jätteglad för dem um. Alltså jag är så leds på den här färden som inte kan hålla koll på saker Och hans Fru här va Ingen koll på någonting Nu ska vi se Nu ska vi göra de här uppdragen för Alltså jag vet inte hur många gånger jag har gjort dem Ehm um. <clears throat> Jag ska hitta vart jag var i, eh, i frågorna. Understräck Sasha, understräck Nightstream, understräck skriver. Har du upplevt självskadebeteende? Känner, slash, känner du någon med det? Eh, och ja, det gör jag. Eh, och så fortsätter frågan. Vad har du för tips för den som, de som skär sig och har depression med mig? Du får säga mitt namn. Alltså, jag skulle väl säga att mitt tips om att skära sig är att det inte är värt det. Alltså det kanske känns så då, men det är det inte i längden. Eh, och om depression, alltså jag känner att jag är ingen psykolog eller terapeut så jag kan inte sitta och säga gör så här och gör så här. Men jag tror att det är väldigt viktigt att försöka prata med någon och jag tror inte att det spelar någon roll om det är alltså en psykolog eller om det är kanske en moster eller farbror som du litar på liksom alltså förklara för någon varför eller varför eller vad du känner för jag tror att många gånger så känns det eller alltså jag kan ju bara utgå från det jag själv upplever men jag upplever det som att väldigt många gånger så får man ett helt annat perspektiv på hur man mår bara man har fått ut det i ord istället för att bara det där som liksom snurrar runt i ens huvud alltså om man har fått sätta ord på det man känner då känns det som att det är liksom lättare att ta in. Även om det är ens eget huvud så känns det som att man förstår det bättre när man har fått sätta ord på det. Alltså bara kanske skriv ner det. Men jag tror att att prata med någon 
är det bästa. Uh, min telefon håller på att dö. <laughs> Jag är sämst på att ladda telefonen. Uh, Nelly Sweetborn frågar, vad har du för mål innan 2016 är slut? Jag tror att mitt mål innan 2016 är slut är att ha skrittat fem steg på Dixie. Alltså ha suttit på hennes rygg och skrittat fem steg. Uh, nu ska vi se, vad är klockan? Men jag har nog spelat in i typ en timme, jag tror jag måste avsluta snart. Um, <laughs> min kompis vill ha sin laddare som ligger i det här rummet, jag har förbjudit honom att gå in hit. Um, <laughs> I alla fall. Jag ska göra klart uppdragen här och läsa klart frågorna som jag har på den här sidan. Sen tror jag att jag måste avsluta för annars blir videon så lång. Um. Uh, jag har massa frågor som jag redan har svarat på. Uh, om det så inte fanns, vad skulle du då spela på din Youtube-kanal? Alltså, jag tror inte att jag hade haft en Youtube-kanal helt ärligt, för jag känner att jag är så dålig på World of Warcraft. Alltså inte så att man måste vara bra för att, för att spela inte Youtube. Men jag känner att jag, den, den kanalen hade bara bestått av att jag hade suttit och svurit och varit arg och ragequittat hela tiden. Så att det hade typ inte blivit en rolig kanal. Um. Dasha, eller Daisha, Dasha, Spiderbridge frågar om du fick välja vilken häst som helst i spelet som du fick utan att behöva betala, vilken skulle du då välja? Alltså jag hickar och så försöker jag typ hicka med stängd mun och så låter det som en kräx <laughs> Jag är en så fräsch människa. Eh, men om jag fick välja vilken som helst, alltså jag har ju spanat in den där gråa Morgan Hästen så och blivit den tror jag. Um, nu ska vi se, Isidora understräck Orange Storm frågar vad tycker du om de andra starttestarna? Du får säga mitt namn. Och ramla i vattnet. <laughs> um, de andra starttestarna, så jag antar att du menar utöver min som jag är så förälskad i. Alltså jag antar att ni är så himla trötta på att höra mitt chat om starttesten. <laughs> min starttest i alla fall. Um, <clears throat> det finns ju en starttest som är lite lik den här. Eller den är väldigt lik den här. Jag tror att den är typ likadan. Ehm... Uh, den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Alltså de här bruna. Eh, men ja, det finns väl ingen som jag tycker är så här jätteful direkt. Men det finns ju några som jag inte har skulle vilja... Alltså som jag inte skulle ha valt själv, förstår ni vad jag menar. Eh, och jag tänker inte säga vilka det är. För då kommer de bara, jag har den starthästen och jag är jättekränkt nu. Jag ska aldrig mer titta på dina videor. Alltså, kan jag, att jag bryr mig inte ifall någon blir sur över någonting jag säger och sluta titta på min kanal. Alltså, det, det bryr jag mig verkligen inte om. Men jag vill inte, jag vill inte ens höra det här gnället som kommer bli. Så, nu är det så här att jag har läst klart frågorna som var kvar på den här sidan. Så att nu avslutar jag här för då är det mycket enklare för mig att komma ihåg vart jag var sen. Um, så ja, jag avslutar videon här helt enkelt. Och jag kommer svara på resten av frågorna i kommande videor. Så ni behöver inte vara oroliga. Om jag inte läste upp din fråga så kommer den komma om jag inte har svarat på den innan. Eh, men ni får ha det jättebra. Och så hörs vi. Hej då!